La dolarización de la economía ucraniana sigue creciendo y durante el año pasado alcanzó un 60%. A pesar de todos los cambios en la política fiscal realizados por el Banco Nacional, la balanza de pagos del país sigue siendo negativa y la moneda nacional de Ucrania, la grivna, sigue devaluándose. Los parlamentarios han decidido corregir la situación a nivel legislativo, elaborando una nueva ley. Para fortalecer la moneda nacional y hacer los créditos más disponibles, se propone desde el año 2014 prohibir totalmente los ahorros bancarios en la moneda extranjera y aplicar un nuevo tributo del 25% sobre la renta de los ahorros bancarios, las tasas de intereses de los cuales prevalecen establecidas por el Banco Nacional. Los expertos apoyan estas iniciativas, ya que los ahorros en dólares no circulan en la economía real del país y solo son usados por los bancos para especulaciones financieras. Solo empleando métodos administrativos podremos asentar las bases del proceso de ucranización de la economía nacional. La prohibición de los depósitos en moneda extranjera es una de las medidas que permitirá al país mostrar un ritmo de crecimiento macroeconómico estable y sostenible. Mientras el exministro de Economía de Ucrania subraya la importancia de tener un periodo de transición para evitar el pánico entre los usuarios. Las autoridades deben poner en marcha esta reforma paso a paso, ya que la salida brusca de depósitos puede provocar un colapso del sistema bancario. Los ucranianos mantienen en los bancos 65 mil millones de dólares y alrededor de 40 mil millones se guardan en domicilios particulares. Las nuevas iniciativas se perciben en la sociedad de manera ambigua. Yo entiendo las intenciones del Estado de apoyar la moneda nacional, pero recuerdo la crisis del año 2008 y no quiero perder otra vez mis ahorros por la devaluación. Nunca tuve un dólar en mis manos, ya que no quiero apoyar la economía de otro país. Tenemos nuestra propia moneda. Las autoridades ya han iniciado una campaña informativa que aclara las ventajas de estas iniciativas legislativas. Mientras las autoridades discuten de cómo superar la dolarización de la economía ucraniana, los analistas aconsejan luchar contra la dolarización psicológica y restablecer la confianza en la moneda nacional. Víctor Kolomiec, Hispan TV, Kiev.